、日本一安いですからね、今からすぐに参りましょう、ええ、税務署がもし行ってきたらですね、いやもう払ったということでね、すっぱれたらいいんですよ、全くね、あの片耳が難聴気味だったでしょ、手付け金いうのが必要なんですよ。あ、ごめんくださいはいはいあ、どうぞどうぞいらっしゃいませどうぞおかけくださいはいあの、改めまして私あのデンジャラス不動産の部長の沖縄と申しますよろしくお願いいたしますあ、よろしくお願いいたします物件お探しなんですかあ、はい、あの近くのそこの電柱に貼ってあった空港近くの物件見たんですけどちょっとあれを購入しようかなと思いましてあ,あれねやっぱ大変申し訳ないあれけど昨日売れちゃったんですよあ昨日売れちゃったんですか、えー、そうなんですもうタッチの差でしたけど惜しかったですねそうですか、えー、申し訳ないですねそうなんですね、えー、ちょっとどうしてもあの物件物件がいいのであの物件取り扱ってる業者さん見ていやいやそ,そんな必要ないですよ私のところもね他にもねいっぱいあの物件ありますからねご心配なくあと、えー、であのご説明しますけども大丈夫ですよまあなんてだってね私のところはあの日本一のね物件数持ってますしね大変あの情報がられておりますし日本一安いですからねあ、そうなんですか。ええー。まあ、どこでも負けませんよ。あ、それとね、あのー、さっき言われたあの、電柱に貼ってた広告ね。あれはあの、私個人的に貼ったやつですしね。あのー、見なかったことにしておいてください。はあ、はあ。ええー。で、それで、どんな物件、お探しですかね。そうですね。私と、妻と。あと来年子供が生まれるんですけど3人暮らしができて買い物の都合もつく晴らしがいい環境のいいところがいいですねあ,あと海外旅行もよく行くんで電柱の広告にあったような空港近くのところとかがいいんですけどねなるほどねちょうどいい物件がありますよ見晴らしも良くてですねもうまさにもう眺望絶下っていうんですかねそれとね生活がしやすいもう病院やらね買い物でしょそれから郵便局ね役所の師匠とかねそれはもういろんなものが揃ってましてねあれほど生活のしやすいところないですよしかもね空港も近いんですよ今からすぐ見に行きましょう今からですかあの資料とかこう図面みたいなのってないんですか、ね、いやいやもう近いですからね、その見に行こう早いですよ、今からすぐに参りましょう、ええ、あちょっと、ここです、ここです、もうすぐに見ていきましょう。でさっき言ってたあの、スーパーとか、買い物するところっていうのは、どこにあるんですかああ、いえいえ、さっきあの、車で来ましたでしょ。あそこにあの左側に大きな赤い屋根がありましたよね、えー、あそこなんですよえあそこってただの駄菓子屋じゃないんですかあいえいえあ,あのお菓子も売ってますけどねまあいろいろありましてねあの化粧ゴムからね、えー、なんですか調味料ですかお米もありましたねお酒もありましたね何でもありますよあそこいっぺん帰り見に行きましょういやーちょっと無理あると思いますけどあ,あとそこの道路雪道の幅なんですけど、ええ、1メー,ターないんですけどこれってなんかこう避難する時とか消防車入ってくる時とか大丈夫なんですかあ大丈夫ですよ1メー,ターソースがありますからねもう通るのには何の差し入もありませんしね大体あの困ったことといえばねまあ建て替えができないぐらいです。もう改築はいくらでもできますからね何の問題もありませんよ今の景気からいきますとねもうとりあえずここをね買ってねもう半年後にはね
もう具合悪かったら手放したらいいんですよもう今買った以上の値段で売れますからねでもそれは得ですよまあ半年後ぐらいに売ったらね今の価格よりもまあ 1.5 倍ぐらいですかねそのぐらいで売れますからね本当ですかね,ねいやそれはもう間違いないですよもう今まで過去を見たら分かりますからねそうですねであと車でさっき空港の横通ってきたじゃないですか、えー、だいたいあそこから車で25分ぐらい空港からこの家までかかってたと思うんですけど、えー、全然近くないじゃないですかいやそんなことありませんよここはねまあ騒音区域ないですからねそれだけ空港から近いということですよあ、ほら聞こえるでしょ飛行機の音、えー、もう入ってきますよ、はい、うるせえいやーでもねいろいろちょっと思ってた条件とかけ離れてるところがあったんで今回は買わないでおこうかなといやいや何言ってるんですかこれ以上の物件ないですよもううち以外でねこういう物件を扱える会社ないですよいやもう早速ね事務所戻って契約の手続き取りましょうさあ参りましょうそれじゃね早速あの手続きに入りましょうはいそうですねやっぱりあのもう一回取得税のこととかいろいろ含めてですねあのさっき言った条件面とかでそれで家に一回持ち帰って考えてもいいですかねあ取得税なんかはですねあんなもんね払わなくて大丈夫ですよええそうなんですか税務署がもし行ってきたらですねいやもう払ったっていうことでね突っ張れたらいいんですよ、ええ、大丈夫なのかないや大丈夫ですもう私の経験ね信じてくださいはいいやもう負けた負けましたよこの際ですねご縁ですから2割ほど引いてお渡ししたいと思うんですがぜひそれでお願いします2割割引かまあ確かに家も本当早急に必要なのでじゃあ手続き契約しますあそれはその方がいいと思いますそれじゃあこれにですねちょっと書いていただいてあのこれってローンとか組めるんですかねええー、これに書いていただいてですねこの書類をもとにローン審査しますからねはい、あそうですかいやいやもうお客さんならローン審査問題ありません通りますよそうですかまあ沖永さんがそこまで言うなら分かりましたあじゃあこれ書き終わったんで、はいはいはい、それとねこの物件を押さえとくためにですねこの手付金いうのが必要なんですよ手付金あ、えー、そんなあのいるんですか、ね、いるんですこれはもうあの不動産業界のね常識ですからねはいそうなんですかええー、ちなみにおいくらですかねええー、あのー、まあこの物件でしたらね、まあ、10万はお預かりしないといかんでしょうけどねはい 10, ちょっと10万厳しいですねあまあ今はお持ちでないんでしたらねあのーもう少し安くてもいいんですけどもはあ10万円無理でしょうかね無理ですねじゃあね5万にさせていただきますよ 5, 5万もすいません持ってないんですよそんないるとは思わなくて結婚式にもいろいろお金使っちゃって5万ですよあそうですかこれはよりましたねでもね、まああのお客さんのことですから大丈夫でしょうからじゃあもう1万にさせていただきますんで1万でいいんですか、はい、それだったらはい今手元にあるんでああもう手元お持ちの分だけで結構ですではこれではいはいはい、はい、じゃあお預かりのねあのメモだけお渡ししておきますんではいわかりましたはいいい物件を抑えられて
お客さん本当によかったですよ、まあ、それではあの後日ですねまたあの同意審査の結果を踏まえてねまたご連絡しますんではいあ分かりましたじゃあちょっと今日はこの辺で一旦失礼しますええー、分かりましたはいよろしくお願いしますはい、もしもし。あの、私、デンジャラス商事の沖縄側ですが。ああ、はい、先日はどうも。ああ、どうもどうも。そうですね。大変申し訳ないんですけどね、先日の物件ね。あれね、ローンの審査が通らなかったんですよ。え。いや、もう、妻にも。話しまして。引っ越しの準備もしようかと思ってたところなんですけど。なんで審査通らなかったんですかねいや実はですね大変言いにくいんですけどお宅くねあの片耳が難聴気味だったでしょああまあそれは確かにそうですけど、ね、それがですねやっぱり審査にちょっと引っかかったようなんですよねまあ銀行が言うにはですねまあ、そういう方の場合はあの債務管理がちょっと難しいっていうような判断をしたようですね、えー、いやでもそんな耳が難聴気味なのとその債務が管理できないって全く関係ないことじゃないですかそんなえー、いやいやそれもねやっぱりあのル,ルールっていうものがありましてですね私もの取引のもね、えー、だからそんな何とかならないですかいやもうそれはもうしょうがないですわもうそれはもう仕方ないですね残念ですけどええー、それじゃあねさよならいびきで地球を二つに割る男デンジーですこんにちは、えー、先ほどの動画はいかがだったでしょうかあの昭和の時代の不動産不動産業というんですかねまああのあれほどひどいことはないにしてもですねまあいい加減なというふと叱られるかもわかりませんがまあそういう業者はおりましたで実はですねそれに関連してと言いますかあの私も実は、えー、55年間ほど仕事をしておりましたから、えー、78歳までやったんですかね、えー、その中のそうですね20年ぐらいかな、まあ、あの不動産に関する仕事もやりましたその先ほどのコントでは出しきれなかった、まあ、自分の個人的な体験と言いますかね、まあ、そういったものをちょっと聞いていただきたいと思います。でも私もまあはっきりこう覚えているのはですね、まあ、売り方買い方といいますかね、まあ、両方にもいろんなその人が存在してたとこれはもう皆さんもいろいろ聞いてお分かりかと思うんですけども、えー、真面目なその業者だけでなくてですねややこしい業者もおりましてですねその体験ですで私が業者として土地を売るという方がおられましてですねその間に入ってまあ、まとめたあ物件なんですけども、まあ、いよいよその価格も決まってその取引をするという場合ですねこれは普通まあ銀行とかですね司法書士事務所とか、まあ、そういったところで一応売り主買い主それから銀行屋とかねそういったものが立ち会ってそこはあのお金何千万というお金を扱うわけですからあのちゃんとしたところででやるんですけども実はその扱った物件っていうのが、えー、ここでやるっていうことで私もはっきりその,その場所を知らずにですねその時に言われたところに行ったんですねで私はまあ仲介業者ということになるわけですから
まあ、はっきりと業者としてちゃんとした取引をしないといけないという気持ちで行ったんですが実はその時の売り主というのが、まあ、自分の土地を担保に、えー、お金を借りてでそのお金を返せなくなったためにその土地を取られたというような物件だったんですねだからその貸した側というのがまあいわゆるうまあ家屋さんと言いますかねいうような形でしてその事務所でやるということだったんですね、まあ、私はその事務所がそ,のそこで前もって分かったんじゃなくて行った先が事務所だったんですそうするとですね売り方のところにその親方と親分とですねそのいろんな人がずらりと56人おりましたねでそこへ行ってですねこの大雪間のところで、まあ、座ってくれっちゅうわけですよで私も座ったんですけどそうするとですね、その銀行やものも来てないんですけども、私は業者としてちゃんとした取引をしようとするから、書類も持っていって、えー、その説明をしようとしたんですけども、その親分がですね、いやもうこの取引は必要はいらないんだと。で、まあ、どこで黙って、その私に任せなさい、一応なことをですね、いや、そういうわけにいかないんですよって、私はまあ、その時生真面目なもんですからね。そういうふうに申し出たんですけども、全く相手にされずにというか、もうどうしようもないようなところに追い込まれましてね、黙ったんです。そうするとですね、その土地の代金として、えー、飼い主が持ってきた金をですね、そこでですね、ずっと並んでる連中に20万ぐらいでしたね、全部1人ずつにですね、配って。で私はそういうのを本当は受け取るわけいかないです。まあ仲介手数料としてちゃんとした法律のあったものを取ろうとしているわけですから、いや、私はそういうものいただきませんと言ったんですが、親分は、まあそう言わないで取っておきなさいっていうようなもんですね。まあ、清水の次郎町じゃないけども、そんなところに追い込まれると、もうどうしようもないっちゅうかね、まあ、豪にいればっちゅうんかな、まあそんなんで、私も受け取りましてね。で、見直しはその一応領収書を書いておくんなさいって言われるなだしょうがないから出されたものに一応領収書書きましたよでみんなわざったら、まあ、これでおしまいって言うんで解散って言うわけですな、まあ、そういうことがありましたねだからその時にまあ一応宅建業者として、まあ、やってやらないこと、えー、いけないことですねそれをやってしまったっていうのは後悔の念にかかりましたけども誰も言わなかったですよこれはもうそういったことってあるんですね人生でまあいくつかいろんな取引ありましたけどもその不動産のその売買というその裏にはいろんな絡みがあるっていうことはもう結構たくさんありますでもう本当に、えー、恐ろしいところに発展するようなことにもなりますからまあ、これはもう今最近はですねちょっと大手がそういう、えー、大手の銀行ですねそれからあの信託の会社いうものが入ってきちんとやりますからめったなことがないんですけども、まあ、直接の売り主買い主になる場合はねその辺は、えー、心してっていうかよく理解してやる必要があると思います。まあ、日本も今も今ですねまあ、不動産の投資とかの話の場合にはまあいろいろそのややこしいっていうかね素人にとってマイナスになるようなことをこう知らないうちに言われてしまうというかそこにえ押し込められてしまうというようなことがありますからまあそういうことに引っかからないように十分注意してやっていただきたいと思います。不動産をを制制すするるものは人生を制するとも言いますからねではまた年金を減らされた老人諸君気持ちいいか